తెలుగులో స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఛానల్ కు స్వాగతం ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో స్టాక్ మార్కెట్ లో ఏ వయసులో ఎంత రిస్క్ తీసుకోవాలి అన్నది మనం తెలుసుకుంటాం అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ రిస్క్ తీసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ను మనం గుర్తించాలి అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంత అమౌంట్ ను మనం సంపాదించిన అమౌంట్ లో ఎంత అమౌంట్ ను స్టాక్ మార్కెట్ కు మనం డైవర్సిఫై చేయొచ్చు అది ఏ ఏజ్ లో మనం ఎంత రిస్క్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మనం ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ గా తెలుసుకుందాం ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఈ వీడియోను తీసుకురావాలి ఈ వీడియో టాపిక్ చేయాలని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ ప్రజెంటేషన్ కూడా చాలా రోజుల ముందే నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టాను అయితే సమయభావం వల్ల క్రియేట్ చేయలేకపోయాను ఎందుకు ఈ వీడియో అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా ఉన్నా సరే ఈ వీడియో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో ఎందుకు మనం రిస్క్ తీసుకోవాలి సో ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మన మీద ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఏ ఏజ్ లో మనం వచ్చేసి ఏ విధమైనటువంటి రిస్క్ తీసుకోవాలన్నది ఇక్కడ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మిత్రులు ఎండ్ వరకు చూడండి సో ఈ వీడియో చాలా వరకు మీకు యూజ్ అవుతుంది ఏ విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి ఓకే సో ఇదంతా కూడా మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట ఎందుకంటే చాలా మంది మిత్రులు ఒక రకమైనటువంటి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ లేకపోవడం వల్ల సంపాదించినటువంటి డబ్బును సరైనటువంటి సక్రమమైనటువంటి విధానంలో దాన్ని యూజ్ చేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా చాలా మంది కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారు సంపాదించిన ప్రతి రూపాయిని కూడా తీసుకొచ్చి స్టాక్ మార్కెట్ లో పెడుతుంటారు దాని వల్ల కూడా ఫేస్ అవుతుంటారు అనమాట ఛాలెంజెస్ సో ఇట్లాంటి వాటి అన్నింటి కూడా నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దీని ఆధారంగా తీసుకుని లైఫ్ లో రిస్క్ ఎంత తీసుకోవాలి అలాగే ఏ ఏజ్ లో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సైడ్ మనం వెళ్ళాలి అన్నది ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఈ వీడియో లో మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకుంటామో అది ఖచ్చితంగా రియల్ లైఫ్ లో మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ కి మీకు యూజ్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇన్ కేస్ మీరు మిడిల్ క్లాస్ కాకుండా అప్పర్ క్లాస్ అయినట్లయితే అంటే మీ దగ్గర వచ్చేసి ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంది ఆల్రెడీ మీకు ఫండ్స్ ఉన్నాయి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అలాంటి వాళ్లకు ఈ వీడియో మేబీ ఉపయోగపడకపోవచ్చు అయితే మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో సో జీవితంలో కొన్ని ప్లాన్స్ అని చేసుకుంటుంటారో అలాంటి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అనేది ఉపయోగపడుతుంది స్టాక్ మార్కెట్ కానీ లేకుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రిస్క్ తో కూడుకున్నటువంటివి అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కొంచెం తక్కువగా రిస్క్ అనేది ఉంటుంది అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ లో కొంచెం ఎక్కువ రిస్క్ అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మనం రిస్క్ అయితే తీసుకోవాలి సో మనం రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం లేకుంటే ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా కూడా కొంతవరకు రిస్క్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఒక పాలసీ తీసుకుంటున్నాం ఎక్కడైనా సరే రిస్క్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎల్ఐసి లో పాలసీ తీసుకున్నాం అనుకోండి కొన్ని పాలసీలు ఎలా అండి వాళ్ళు తీసుకెళ్లేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో అంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా పెడుతుంటారు సో అలాంటి వాటిలో కూడా రిస్క్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మన లైఫ్ లో ఖచ్చితంగా మనం రిస్క్ తీసుకోవాలి రిస్క్ తీసుకుంటేనే ఏదైనా సాధించగలం అనమాట సో మనం రిస్క్ తీసుకోకుండా ప్రతిదానికి కూడా భయపడుతూ ఉంటే ఏది కూడా సాధించలేం ఏది కూడా ప్రయత్నించలేం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం రిస్క్ తీసుకోవాలి సో అదే విధంగా మనం వచ్చేసి ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో చూసినట్లయితే చాలా మంది లాస్ అవుతుంటారు అమౌంట్ వచ్చేసి లాస్ అయిపోయి సూసైడ్ చేసుకోవడము లేకుంటే వాళ్ళ ఆస్తి పాస్తులు పోగొట్టుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తుంటారు అనమాట ఎందుకంటే ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అనేది లేకపోవడం వలన ఒక ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ కానీ గైడ్ కానీ లేకపోవడం వలన అదే విధంగా ఒక ప్రాపర్ అమౌంట్ ను ఒక సిస్టమాటిక్ వే లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోలేకపోవడం వలన వీళ్ళందరూ కూడా లూజ్ అవుతుంటారు అనమాట సో స్టాక్ మార్కెట్ లో కొంతవరకు ప్రైస్ మ్యానిపులేషన్ కానీ లేకుంటే గ్యాంబ్లింగ్ అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు గ్యాంబ్లింగ్ అని కానీ లేకుంటే ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి ప్లే చేస్తున్నారని చెప్పేసి కానీ చెప్తుంటారు అనమాట సో ఇదంతా కూడా మనం నైన్టీ పర్సెంట్ వరకు ఏదో టెన్ పర్సెంట్ జరగచ్చు అయితే కొన్ని స్టాక్స్ లో జరిగేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుందని చెప్పేసి నేను కూడా నమ్ముతాను అయితే నైన్టీ పర్సెంట్ జరగదు మనం వచ్చేసి మంచి స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి మంచి బ్లూ బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ లో ఎక్కడైతే ఎక్కువ లిక్విడిటీ అనేది ఉంటుందో అలాంటి స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్లయితే అక్కడ స్టాక్స్ గురించి ఎక్కువగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ వీడియోలో నేను ఎక్కువగా స్టాక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకోలేదు అనమాట కాబట్టి అలాంటి స్టాక్స్ లో మనం ఎప్పుడైతే వెళ్తామో అలాంటి స్టాక్స్ లో మనం ఖచ్చితంగా ఎక్కువ గెయిన్ అనేది చేసుకోగలం అనమాట మనం స్టాక్ ను కానీ మనం దాని యొక్క వాల్యూని బట్టి అంటే చిన్న స్టాక్ ఇది పది రూపాయలు ఉంది ఇరవై రూపాయలకి వెళ్తుందని చెప్పేస
టెన్షన్ గురి కావడము లేకుంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి సో మార్నింగ్ లేచారు లేచిన తర్వాత దీనిలో దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు అనుకునేసి ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత అది లాస్ట్ లోకి వెళ్తే బాగా ఫీల్ అవుతుంటారు వరీ అయిపోతుంటారు ఎగ్జిట్ అయిపోతుంటారు ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా వరకు అవసరం ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే చేస్తున్నారో రిస్క్ తో కూడుకున్నది రిస్క్ తీసుకపోతే మనకు రివార్డ్ అనేది లేదనమాట రిస్క్ తీసుకుంటేనే మనకు ఎంతో కొంత రివార్డ్ అనేది ఉంటుంది కొంతవరకు సంపాదించడానికి లేకుంటే పోగొట్టుకునేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇంకే సంపాదించాం అనుకోండి మంచిగా లీడ్ చేయగలం లేదు పోగొట్టుకున్నాం సో మరొకరికి నేర్పగలం మన ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఈ విధంగా మీరు ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా చేసుకోవాలి సో మనం ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవాలనేది ఒకసారి చూసినట్లయితే మనము ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో లేకుంటే ఏదైనా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాటిలో ఎందుకు పెట్టాలని చూసినట్లయితే ఒక ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం వెళ్ళినట్లయితే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రైసెస్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రైసెస్ దాన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట సో నేను యాక్చువల్ గా చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు మా తాతగారు చెప్పేవారు సో నేను వన్ రూపీ తీసుకెళ్తే పెద్ద బ్యాక్ కి సరుకులు తీసుకొచ్చేవాడిని అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పేవారు అనమాట సో ప్రస్తుత పరిస్థితి చూసినట్లయితే మనం బ్యాక్ డబ్బులు తీసుకెళ్లినా కూడా బ్యాక్ సరుకులు రానటువంటి పరిస్థితి అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా మన మనీ వాల్యూ అనేది రోజు రోజుకు తగ్గిపోవడం అలాగే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ను ఈ రోజు మనం దాచిపెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చేసి టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత దాని వాల్యూ అనేది పడిపోతుంది సో ఏ విధంగా పడిపోతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకోండి ఈ రోజు మనకు వాటర్ బాటిల్ అనేది ట్వంటీ రూపీస్ ఉందంటే సో మనం వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ కి ఎన్ని వాటర్ బాటిల్ కొనొచ్చు ఫైవ్ వాటర్ బాటిల్స్ కొనొచ్చు అదే టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ వాటర్ బాటిల్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ కి వెళ్ళినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదనమాట కాబట్టి మనం వచ్చేసి ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ ని మనం మాక్సిమం ఎంతైతే రిటర్న్ చేయగలమో అంత రిటర్న్స్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నించాలి సో ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ ను మనం సరైనటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ కు తగ్గట్టుగా మన హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా పెరిగేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ప్రభావం అనేది మన మీద ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కావచ్చు ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అదే మనం ఎర్నింగ్స్ చూసినట్లయితే ఎర్నింగ్స్ లో కూడా మనకు ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఇయర్ లో ఒక వ్యక్తి హండ్రెడ్ రూపీస్ లేకుంటే థౌజండ్ రూపీస్ సంపాదిస్తున్నాడు అనుకోవడం సో అదే థౌజండ్ రూపీస్ వచ్చేసి ఈ రోజుకు వచ్చి తలకి అతను ఒక టెన్ థౌజండ్ సంపాదిస్తుంటాడు సో అయినప్పటికీ కూడా ఈ వేరియేషన్ మనం చూసినప్పటికి కూడా తనకు వచ్చేసి డిపెండెన్సీ అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి దానికి కిడ్స్ రావడం కానీ అంటే పిల్లలు రావడం కానీ లేకుంటే వైఫ్ రావడము ఈ విధంగా ఖర్చులు పెరగడం హాస్పిటాలిటీ ఖర్చులు పెరగడం ఇప్పుడు వచ్చేసి మెడిసిన్ ఖర్చులు కూడా ఎక్కువ సో ఈ విధంగా ప్రతి ఖర్చు కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఖర్చులన్నీ కూడా మనం తట్టుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అమౌంట్ ను ఎంతో కొంత పొదుపు చేయడం ఆ పొదుపుతో పాటు మనం ఎంత కొంత రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ లేకి అంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువ గెయిన్ చేసుకోగలమో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ మార్కెట్ లో స్టాక్ మార్కెట్ లో మనం ఎంతైనా గెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే పోగొట్టుకునేదానికి కూడా అవకాశం ఉంది అనమాట కాబట్టి ఇటువంటి వాటిలో కూడా కొంతవరకు మనం డైవర్సిఫై చేసుకోగలిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో నేను నా కుటుంబానికి ఖర్చులకు అయిన తర్వాత నా నేను వచ్చేసి ఒక సిక్స్టీ రూపీస్ సేవ్ చేసుకోగలను అనమాట సో ఈ సిక్స్టీ రూపీస్ ను ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలన్నది ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం అలాగే మనం ఇంకో విషయం గమనించినట్లయితే మన జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంటే ఫైనాన్షియల్ జర్నీ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వచ్చేసి ఎర్నింగ్స్ అనేవి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం కనీసం వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏదో కొద్దో గొప్పగా చదువుకున్న తర్వాత ఒక జాబ్ చేయడమో లేకుంటే బిజినెస్ చేయడమో ఇవన్నీ చేసిన చేస్తూ మనం ఎర్నింగ్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేయడం దాంతోపాటు ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేయడం అలాగే ఫాదర్ కి సపోర్ట్ చేయడం మదర్ కి సపోర్ట్ చేయడం అలాగే మనం వచ్చేసి డబ్బులు ఎర్న్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది లేకుంటే సైడ్ బిజినెస్ చేయడం సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఆ ఏజ్ లో స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట సో ఆ ఏజ్ లో ఏంటంటే మనం ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వచ్చేసి ఒక సిక్స్టీ రూపీస్ ఎర్న్ చేస్తున్నాం సిక్స్టీ రూపీస్ లో టెన్ రూపీస్ ను మనం ఒక ఎల్ఎస్సి పాలసీ కింద ఇలాంటి వాటిలో తీసుకుని ఫిఫ్టీ రూపీస్ కూడా స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వె
వ్యక్తులకు ఇలా అంటున్నా అని చెప్పేసి ఏమనుకోవద్దు చాలా మంది వ్యక్తులకు వచ్చేసి ఈ పాలసీ అనేది లేదనమాట సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా అవసరం ఎందుకంటే మీకు మనకు ఏమైనా జరగచ్చు అనమాట అలా జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రోడ్లు వెళ్తున్నాం ఏదో ఒక తాగుడుబోతు విధవ తాగి డ్రైవ్ చేస్తూ మనల్ని గుద్దేయచ్చు సో ఇలాంటివి ఏవో జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి కాబట్టి మనం కూడా ఊహించలేము అనమాట వాటిని కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఒక పాలసీ అనేది చేయించుకోవాలి మనకంటూ డిపెండెంట్స్ ఉంటారు సో వాళ్లకు సేవ్ చేసుకోవడానికి వాళ్లకు కొంతవరకు ఆర్థికంగా మనం తోడ్పడడానికి ఖచ్చితంగా మనం వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ చేయడానికి మనం అప్పుడు ఉన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఎంతో కొంత సపోర్ట్ అనేది అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు పాలసీ అయితే తీసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాలసీ అనేది కంపల్సరీగా తీసుకోండి మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయకపోయినా కూడా పర్లేదు మీరు ఫైనాన్షియల్ కెరియర్ ను స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే మీరు కొంతవరకు ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ అమ్మ షూరోడ్ ఉన్నటువంటి ఒక పాలసీని తప్పకుండా తీసుకోవాలన్నమాట సో ఆ పాలసీతో పాటు ఫర్దర్ మనం ఎప్పుడైతే ఎర్న్ చేస్తుంటామో ఆ ఎర్నింగ్ లో ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో మనం చేసి ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకొని రాను రాను అంటే మన ఏజ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుందో మనకు వచ్చేసి ఖచ్చితంగా ఎర్నింగ్స్ కూడా పెరుగుతూ వస్తాయి దాంతో పాటు మన ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా పెరుగుతూ వస్తాయి అలాగే మనం వివిధ మార్గాలను కూడా ఎంచుకుంటాం అంటే ఏదైనా సరే ఒక బిజినెస్ చేయడం కానీ లేకుంటే ఏదైనా సరే చిన్న చిన్న ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ను సంపాదించుకోవడం కానీ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ పీపుల్ అనుకోండి చిన్న చిన్న ట్యూషన్స్ చెప్పడం లేకుంటే ఇప్పుడు చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అనుకోండి ఏదైనా సరే కొందరికి గైడ్ చేయడం వాటి ద్వారా కొంతవరకు డబ్బులు సంపాదించడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంటారు అనమాట సో దాని దగ్గర నుంచి వచ్చిన డబ్బును కూడా మీరు ఖచ్చితంగా సరైన మార్గంలో దాన్ని ప్లాన్ చేసుకుని సరైన మార్గంలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఖచ్చితంగా ఆర్థికంగా స్థిరపడేదానికి తొందరగా స్థిరపడేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ చూసినట్లయితే మనకు వచ్చేసి వరల్డ్ వైడ్ వచ్చేసి ప్రతి కంట్రీలోనూ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఉంటుంది కొన్ని కంట్రీస్ లో తక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది కొన్ని కంట్రీస్ లో ఎక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇన్ఫ్లేషన్ ను మీట్ కావడానికే మనం ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ను ఎంచుకుంటాం అనమాట స్టాక్ మార్కెట్ ను స్టాక్ మార్కెట్ లో ఏంటి ఎంతవరకైనా ఎంత డబ్బులు అయినా సరే సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే పోగొట్టుకునేదానికి కూడా అవకాశం అనేది ఉంది అనమాట సో పోగొట్టుకునేదానికి కూడా మీరు గుర్తించండి సో పోగొట్టుకునేదానికి కూడా గుర్తించి మనం ఎంత వరకు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నది ఇక్కడ ప్రణాళిక బద్ధంగా మనం వచ్చేసి ఒక కాల్కులేషన్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ నేను ఒక రిస్క్ టేబుల్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేశాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం ఫస్ట్ మనం ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఎప్పుడైతే మనం మన ఏజ్ వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటుందో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఆ మధ్య రేంజ్ లో ఉంటుందో వాళ్ళ మీద వచ్చేసి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంపాక్ట్ వచ్చేసి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో ఎందుకు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంపాక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అంటే అప్పుడు వచ్చేసి ఆ ఏజ్ లో వచ్చేసి మనం ఎటువంటి వాటికైనా సరే అడ్జస్ట్ కావచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం ఏదైనా సరే ఒక సిటీకి వెళ్ళాం అక్కడ వెళ్ళేసి మనం ఒక ఫ్రెండ్ రూమ్ లో ఉండొచ్చు స్టే చేయొచ్చు కానీ అదే మనం వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అలా స్టే చేసేదానికి అయ్యలేదు ఖచ్చితంగా మనం వచ్చేసి ఒక హోటల్ ను బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎందుకు ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నా అంటే మనం ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా తక్కువగా ఖర్చు చేసేదానికి అవకాశం అనేది ఉంది దాంతో పాటు మనం ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెన్సెస్ తక్కువ ఖర్చు చేస్తామో మనం ఎప్పుడైతే అమౌంట్ అనేది తక్కువగా స్పెండ్ చేస్తామో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ కూడా మన మీద తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అదే మనం ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది అనమాట సో ఈ క్యాల్కులేషన్ మొత్తం అన్ని కూడా పాస్ట్ డేటాను ఓకే పాస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ డేటాను అనలైజ్ చేసి సో దాని ద్వారా తీసుకునేటువంటి నెంబర్స్ ని ఇక్కడ పెట్టడం అనేది జరిగింది అనమాట సో ఇవేమి కూడా కల్పితాలు అయితే కాదు జస్ట్ అజంప్షన్స్ ఓకే వాటిని బేస్ చేసుకుని మేబీ వీటికైనా ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఉండేదానికి అవకాశం అనేది ఉండొచ్చు అలాగే తక్కువ కూడా ఉండేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట అలాగే మనం థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ టూ ఏజ్ చూసినట్లయితే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండేదానికి అవకాశం అనేది ఉంది ఎందుకంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ లో మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ రేటు ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఖచ్చితంగా డబల్ అయ్యేదానికి అవకాశం అనేది ఉంది అందులోనూ ఆ ఏజ్ లో ఖచ్చితంగా మనకంటూ పిల్లలు అలాగే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా
చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ లో మీకు ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేటివి ఎటువంటి ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఉండవు సో ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఎటువంటివి ఉండవు అలాగే మీకు హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు కూడా తగ్గిపోతారు ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ చూసినాం అనుకోండి సో తల్లిదండ్రులను కూడా పట్టించుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా మందిని మనం చూస్తున్నాం సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది ఫర్దర్ మీకు కానీ మనకు కానీ రాకూడదు అనమాట రాకుండా అన్నాలంటే ఒకరి మీద డిపెండెన్సీ లేకుండా ఇప్పటి నుంచి ఒక సక్రమైనటువంటి మార్గంలో మనకంటూ కొంత అమౌంట్ ను పొదుపు చేస్తూ వచ్చినట్లయితే రేపు పొద్దున్నే డిపెండెంట్ కావాల్సిన అవసరం లేదనమాట కొందరు అనుకుంటారు ఎందుకు వాళ్ళు హెల్ప్ చేయరు నేను ఇప్పుడు చదివించాను కదా సంపాదించి వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం ఖర్చు పెట్టాను కదా అని చెప్పేసి ఆ రోజు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం కూడా గెస్ట్ చేయలేం ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పేసి మన ప్లాన్ లో మనం ఉన్నట్లయితే సరిపోతుంది అనమాట సో అలాంటప్పుడు మనం వచ్చేసి అక్కడ కష్టాలు పడాల్సిన అవసరం అనేది కూడా ఉండదు అనమాట కాబట్టి ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ లో కూడా మీకంటూ ఒక ప్లానింగ్ అనేది ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి దాంతో పాటు ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ లో అంటే మనకు వచ్చేసి సిక్స్టీ సిక్స్టీ అబోవ్ ఉన్నటువంటి ఏజ్ లో ఖచ్చితంగా స్టాక్ మార్కెట్ కూడా కొంతవరకు అవాయిడ్ చేసుకోవడం కూడా మంచిది అనమాట ఎందుకు ఇలాంటి టెన్షన్స్ అనేటివి అవసరం లేదు ఆ ఏజ్ లో సో ప్రశాంతంగా గడపడానికి ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట కాబట్టి ఇక్కడ మనం స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎంతవరకు రిస్క్ తీసుకోవచ్చు అనేది కూడా ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇనిషియల్ గా ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఏజ్ వరకు ఉన్నప్పుడు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనం వచ్చేసి సేవింగ్స్ వైజ్ చూసుకోవచ్చు అనమాట సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ సేవింగ్స్ వైజ్ చూసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ సంపాదిస్తున్నాం అనుకోండి ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి కరెంట్ జనరేషన్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ తాగి తందనాలు ఆడి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు జలసాలు చేస్తున్నారు ఉన్నటువంటి డబ్బులను ఖర్చు చేయడంతో పాటు అప్పులు చేసి క్రెడిట్ కార్డు కూడా గోక్తున్నారు అది వేరే విషయం సో ఎవరైతే మిత్రులు మన వీడియో చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యేసి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైజ్ సైడ్ వెళ్ళాలి లేకుంటే మీ తల్లిదండ్రులకు తోడపడాలి అలాగే మీ లైఫ్ ను ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది చేసుకోవాలి అన్నటువంటి వాళ్ళకు మన వీడియోస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ట్వంటీ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఏజ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు సేవ్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే నేను కూడా ఆ ఏజ్ నుంచి వచ్చిన అప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏజ్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వచ్చేసి ఒక కూల్ డ్రింక్ తాగాలనుకుంటున్నాం సో ఆ ఏజ్ లో వచ్చేసి తాకపోయినా సరే ఏం ప్రాబ్లం లేదు వాటర్ తాగేసి బతికేయచ్చు అనమాట ఏమి మనం ఖచ్చితంగా కూల్ డ్రింక్ తాగేసి లేకుంటే ఒక బ్రాండెడ్ ఐటమ్ తినేసి బతకాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎందుకంటే ఆ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ ఎయిట్ టు వచ్చినప్పుడు మీకు మ్యారేజ్ అయినప్పుడు మీ వైఫ్ అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు కాదని లేరు మనం వాటర్ తాగుదాము కూల్ డ్రింక్ వద్దు అని చెప్పి చెప్పలేము అనమాట కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఏజ్ లో వచ్చేసి ఖచ్చితంగా మనం కొంతవరకు పొదుపు చేసుకోవచ్చు అనమాట కొన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవడం బ్రాండెడ్ వెళ్లకుండా అన్బ్రాండెడ్ వెళ్ళేసి మనం గడిపేయచ్చు అనమాట అదే మనకు ఎక్కువ ఇన్కమ్ రిసోర్సెస్ ఉంటే చేయొచ్చు సో తక్కువ ఇన్కమ్ రిసోర్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సరే ఈ బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ కానీ ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సెస్ చేయడం బ్రాండెడ్ హోటల్కి వెళ్ళడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంతవరకు అవాయిడ్ చేసుకుని మనం ఉండడం అనేది మంచిది అనమాట ఎడ్యుకేషన్ మీద కొంతవరకు ఎక్కువ స్పెండ్ చేయండి సో ట్వంటీ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎడ్యుకేషన్ మీద కొంతవరకు స్పెండ్ చేసినట్లయితే మీకు ఫర్దర్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా అది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో ఫర్దర్ మీకు టైం అనేది ఉండదు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్ వేలో ఉంటారు సో అప్పుడు మీకు ఎక్కువ టైం అనేది దొరకదు అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే ట్వంటీ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటుందో ఖచ్చితంగా మీ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎక్కువ స్పెండ్ చేయండి ఎక్కువ మనీని స్పెండ్ చేయండి అక్కడ ఈవెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ అమౌంట్ పెట్టుకున్నా కూడా మీ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేసుకోండి సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే అమౌంట్ ఉన్నది ఉంటుందో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఒక సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ మీరు సేవ్ చేశారనుకోండి ఆ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ లో మీరు వచ్చేసి ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ను ఫోర్ థౌసండ్ టు ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ లేక మళ్ళించవచ్చు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ లేకంటే మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా పెట్టుకునేదానికి స్టాక్ మార్కెట్ లో కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కానీ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ మీరు కరెక్ట్ గా నేర్చుకొని కరెక్ట్ పాత్ లో కనీసం మంత్లీ ఒక థౌసండ్ రూపీస్ ను అడిషనల్ గా మీరు గెయిన్ చేసుకున్నా సరే మీకు వచ్చేసి ఫర్దర్ వచ్చేసి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఫర
అలాగే థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఫార్టీ టూ ఏజ్ వచ్చే తలకే మీ ఖచ్చితంగా మీ సేవింగ్స్ వచ్చేసి చాలా డౌన్ అయిపోతాయి అనమాట ఎందుకంటే మీ పిల్లలు ఖచ్చితంగా ఎడ్యుకేషన్కి రావడం ఎడ్యుకేషన్ టైంకి వాళ్ళు కూడా హైర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళేటటువంటి సిచ్యువేషన్కి రావడం సో ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం వచ్చేసి మన సేవింగ్స్ వచ్చేసి చాలా తక్కువ అయిపోతాయి అనమాట థర్టీ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోతాయి సో అలాంటప్పుడు వచ్చేసి మనం మన సేవింగ్స్ థర్టీ పర్సెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం సేవ్ చేసేటువంటి ఎవ్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్లో మనం సేవ్ చేసేటువంటి ఎవ్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్లో థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనం స్టాక్ మార్కెట్ వైడ్ అలాగే సెవెంటీ పర్సెంట్ మనం రిస్క్ తక్కువగా ఉన్నటువంటి అసెట్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట రిస్క్ తక్కువగా ఉన్నటువంటి అసెట్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఫార్టీ త్రీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఏజ్ వచ్చేతలకి మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వచ్చేస్తుంది మనకు ఎక్స్పెన్స్ అనేవి ఎక్కువ అయిపోతాయి సో అప్పుడు వచ్చేసి మనం ఒక ట్వంటీ మనం ఏదైతే అమౌంట్ ను తీసుకుంటాము ఇక్కడ మీకు రిస్క్ అనేది లో రిస్క్ అనేది మీకు అర్థం కాకుండా ఉంటే ఇక్కడ వచ్చేసి సెవెంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ కానీ అలాగే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏదైతే చెప్పాను ఇది వచ్చేసి నేను మళ్ళీ కాల్కులేషన్ కూడా చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎట్లా అనేది సో ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ టు ఫిఫ్టీ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు మనం వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ మనం వచ్చేసి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ లోను అలాగే ఎయిటీ పర్సెంట్ ను మనము రిస్క్ తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే మనం వచ్చేసి ఎక్కువ లైఫ్ అనేది లేదు జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ లో మీరు రిటైర్డ్ కాబోతారు ప్లస్ రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత మీకు వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇన్ కేసు మీరు సేవ్ చేసుకోలేకపోయినట్లయితే ఫర్దర్ మీరు బాధపడాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఫర్దర్ మీరు వర్క్ చేయకుండా లైఫ్ ను హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా పాటిస్తే మంచిది అనమాట అలాగే ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏజ్ సో ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏజ్ ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి మిత్రులు చాలా తక్కువ రిస్క్ ను తీసుకోవడం మంచిది అనమాట నాకు తెలిసి జీరో పర్సెంట్ రిస్క్ తీసుకోవడం మంచిది అంటే ఏమైతే మనం డబ్బులు సంపాదిస్తామో వాటిల్లో ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్పాను అనమాట ఆల్రెడీ మీరు ట్రేడ్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ మీరు చేసి ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేశారు సో అలాంటి అమౌంట్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అయితే కొత్త అమౌంట్ ఏదైతే మీరు ఎర్న్ చేస్తూ వస్తారో ఆ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు ఆ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా మీరు లో రిస్క్ లో ఉన్నటువంటి వాటిల్లో పెట్టండి ఎందుకంటే అప్పుడందు మీరందు ఇన్ కేస్ అమౌంట్ అందు కోల్పోయినట్లయితే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వచ్చేసి మీకు సపోర్ట్ అనేది చాలా అవసరం సో అలాంటి సందర్భాలలో మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కోల్కోలేనటువంటి దెబ్బ అనేది తగులుతుంది ప్లస్ అలాగే మానసికంగా కూడా మీకు చాలా ఒత్తిడికి అనేది గురి అవుతారు కాబట్టి అక్కడ మీరు ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవద్దు సో డబ్బులు సంపాదిస్తామని చెప్పేసి ఎక్కువ ఆశ కూడా పెట్టుకోవద్దు సో తక్కువ అమౌంట్ ను మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుకుని మీరు ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎక్కువ అమౌంట్ ను లో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ లో పెట్టేసి వాటిని ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైడ్ పెట్టుకున్నట్లయితే మీకు ఫర్దర్ అనేది చాలా బెనిఫిట్ గా ఉంటుంది అనమాట అలాగే రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా చాలా మంది మిత్రులు వచ్చేసి చేస్తుంటారు అనమాట చాలా మంది ట్రేడింగ్ అనేది చేస్తుంటారు సో తక్కువ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో మీకు వచ్చేసి ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఫార్టీ ఏజ్ నుంచి మీరు ఏదైతే క్యారీ చేస్తూ వస్తుంటారు స్టాక్ మార్కెట్ లో అలాంటి అమౌంట్ ట్రేడ్ చేయండి కొత్త అమౌంట్ మాత్రం మీరు దయచేసి తీసుకురావద్దు స్టాక్ మార్కెట్ లేకి ఎందుకంటే కొత్త అమౌంట్ తీసుకొచ్చి ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టేసి మీరు ట్రేడ్ చేసినట్లయితే మీకు కూడా ఆరోగ్యం దెబ్బ తినేదానికి అవకాశం అనేది ఉంది ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మనీతో డీల్ చేసేటప్పుడు కొంతవరకు టెన్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అలాంటివన్నీ కూడా మీరు అవాయిడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కొంతవరకు అవాయిడ్ చేయండి సో ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎవరైతే ట్రేడ్ చేస్తుంటారో రిటైర్మెంట్ ఏజ్ తర్వాత చాలా తక్కువ అమౌంట్ తో ట్రేడ్ చేసుకోవడం మంచిది అనమాట ఎక్కువ అమౌంట్ కు వెళ్ళద్దు అలాగే ఎక్కువ రిస్క్ సైడ్ కూడా వెళ్ళద్దు అనమాట సో ఇదండి నా సజెషన్ అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి మనం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ను ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేయాలని నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ చిన్న కాలిక్యులేటర్ తీసుకున్నాం మనం చిన్న కాలిక్యులేటర్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ను సేవ్ చేసుకున్నాను అనుకున్నాం ఓకే ట్వంటీ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఏజ్ లో ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ను సేవ్ చేసుకుంటారు అనుకున్నాం ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో రిస్క్ లో రిస్క్ లేకి ఎట్లా తీసుకెళ్లాలి అని చెప్పేసి ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో సెవెంటీ రూపీస్ ను అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ లో సెవెంటీ రూపీస్ ను మనం వచ్చేసి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ లోను అలాగే థర్టీ రూపీస్ ను లో ర
హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట సో థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా మంది మిత్రులు ఏం చెప్పారంటే వీడియో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి కానీ లేకుంటే ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కంటెంట్ కా కామని చెప్పేసి చెప్పడం అలాగే ఇక అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయమని చెప్పడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చెప్పద్దండి మాకు కొంచెం బోరింగ్గా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అన్నారు సో అందుకోసం ఫర్దర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో ఏం చెప్పను అయితే ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో ఖచ్చితంగా చెప్తాను అనమాట కాబట్టి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే సో స్టాక్ మార్కెట్లో నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయాలి స్ట్రాటజీస్ నేర్చుకోవాలి ఏ విధంగా స్టాక్స్ను బై చేయాలి సెల్ చేయాలి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏ విధంగా మనం మార్కెట్కు రియాక్ట్ కావాలి మార్కెట్ని ఏ విధంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం సో ఇవన్నీ కూడా మీరు కంప్లీట్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ కావచ్చు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మొబైల్ నెంబర్కు ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి కానీ నాకు మెసేజ్ చేయండి అలాగే నాకు వచ్చేసి వీక్ డేస్లో వీక్ డేస్లో వచ్చేసి కొంచెం బిజీగా ఉంటాను నేను సో కాబట్టి నాకు మెసేజ్ పెడితే మీకు రిప్లై ఇస్తాను లేకుంటే నాకు వచ్చేసి వీకెండ్స్లో కంప్లీట్గా ఫ్రీగా ఉంటాను చాలా సందర్భాల్లో ఫ్రీగా ఉంటాను అనమాట కాబట్టి మీరు కాల్ చేసిన సరే ఎంతసేపైనా మాట్లాడగలను అలాగే నేను వచ్చేసి ఎవ్రీడే నైట్ వచ్చేసి లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ వరకు కూడా నేను మేల్కొని ఉంటాను కాబట్టి మీరు ఆ టైంలో కూడా నాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టినా కూడా మీకు కాల్ చేసి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను అనమాట సో ఇక్కడ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ అలాగే ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ కండి అలాగే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి మనకు వచ్చేసి డిస్కౌంట్ బ్రోకర్స్ అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి జీరో బ్రోకరేజ్ అలాగే ఇంట్రాడేలో కూడా మనకు చాలా తక్కువ బ్రోకరేజ్కు ఇక్కడ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట జీరో కానీ అప్స్టాక్ కానీ రెండింటి కూడా మనం పార్ట్నర్స్ కాబట్టి సో మీరు వచ్చేసి అకౌంట్స్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ కావచ్చు లేకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినటువంటి లింక్తో డైరెక్ట్ కూడా మీరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే నాకు కూడా ఒక విధంగా బెనిఫిట్స్ అనేవి వస్తాయి ఏ విధమైనటువంటి బెనిఫిట్స్ నాకు వస్తాయి మీరు జనరేట్ చేసినటువంటి ఈ బ్రోకరేజ్లో నాకు కూడా కొంతవరకు కమిషన్ అనేది వస్తుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో వాటికి మీకు కొన్ని బెనిఫిట్స్ అనేవి నేను కూడా ఇస్తున్నాను సో కొంతవరకు రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం కానీ సో మిమ్మల్ని వాట్సాప్ గ్రూప్లో క్రియేట్ చేసి మీకు కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం కానీ అలాగే మీకు కొన్ని బుక్స్ను ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ఇదంతా కూడా నేను చేస్తాను కాబట్టి మిత్రులు అయినా సరే మీరు ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే మీరు నాతో ఓపెన్ చేయొచ్చు ఇన్ కేసు మీరు నాకు కాల్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేసినా సరే మిమ్మల్ని నేను యాడ్ చేస్తాను అనమాట మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నాకు లింక్ అవుతాయి సో మీకు ఖచ్చితంగా నేను డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ కేసు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే మీరు నాకు కాల్ చేయొచ్చు లేకుంటే నాకు వచ్చేసి టెక్స్ట్ చేయండి మెసేజ్ చేయండి సో మీకు నేను రెస్పాండ్ అవుతాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సో అందరూ కూడా తప్పకుండా మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో తెలుగు మిత్రుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ వీడియోస్ అన్నింటినీ కూడా నేను చేస్తున్నాను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని తోటి తెలుగు మిత్రులకు షేర్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రతి వీడియోని కూడా చూసి మీరు నేర్చుకోండి థ్యాంక్ ఆల్